ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಚ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಗಿಲಾನಿ ಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕ ಗಿಲಾನಿ ಅವರು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಿಂದನೇ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವರು ಕೇಳ್ಕೊ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇವರು ಭಾರತದಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಗಿಲಾನಿ ಅಥವಾ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಶಾ ಗಿಲಾನಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಟೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಗಿಲಾನಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲಾನಿಯವರು ಕೂಡ ಹೊರತಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬಹುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನೇನು ಕೂಗಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಠೋರವಾದಿಗಳು ಈ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಶಾ ಗಿಲಾನಿ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಕಠೋರವಾದಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಾರತದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕಠೋರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾದಂತಹ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹುರಿಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುರಿಯತ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪರವಾಗಿನ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಕೆಲವು ನಾಯಕರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದಂತಹ ನಾವು ಬಳಸಬಾರದು ಅದನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ವೈಕಾಟ್ ಚೈನಾ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾವೇ ನಾವೇ ನಾಗರಿಕರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇರಬಹುದು ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇರಬಹುದು ಮುಂತಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಐ ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಷೇಧಿತ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾಕೀತನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಬೇರೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗೇ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತು ಮುಂತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 
ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತಾನೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಶ್ರೇಯ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೇಯ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೇಯ ಸಿಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯ ಸಿಂಗಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರವತ್ತಾರು ಎ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಥವಾ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಬತ್ತು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಷೇಧಕ್ಕೊಳಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ನ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ರೇಯ ಸಿಂಗಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೇಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಲೇಟ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಲಬುರಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರದ ರಾತ್ರೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ರು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹಿಳಾ ರೇಖಕರಿಯ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೂಲತಃ ಇವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಳಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದವರು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನಗಳಿರಬಹುದು ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕಸಾಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಲಿಟ್ ಪದವಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಲಿಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಆನರರಿ ಡಿ ಲಿಟ್ ಪದವಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾವೇರಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗೀತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂತಾನ್ ಸೈನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೈಡಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ದೇಶಗಳು ಪರಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭೂತಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗ ನೇಪಾಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂತಾನ್ ದೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮುಂದುವರೆದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಏನು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಆರುನೂರು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಲಂಚು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೈಡೆಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಲಂಜು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರು ಕೊಲೊಂಗ್ಜು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಲೊಂಗ್ಚು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಈ ಕೊಲೊಂಗ್ಚು ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಳಗಾಗಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂತಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭ
ಗೂರ್ಖಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬಿಡುವ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂರ್ಖಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಒಂದು ಗೂರ್ಖಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭೂತಾನ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗಡಿನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಇರಬಹುದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಭೂತಾನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಭೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚೀನಾ ದೇಶವು ಕೂಡ ಈ ಭೂತಾನ್ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೂಡ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂತಾನ್ ದೇಶ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೂತಾನ್ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭೂತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೊಡೆತ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೊತ್ತದ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಸೊ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ ಸ್ವನಿಧಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಆ
ಪ್ರತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಾ ಅವು ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡೈಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರಾಚಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕೂಡ ಕರಾಚಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ನೀವು ಕೇವಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈವನ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ವಯಸ್ಸರ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಇರ್ವಿನ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇರ್ವಿನ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೇನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕರಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಕರಾಚಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಕರಾಚಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಕರಾಚಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕರಾಚಿ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಕರಾಚಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕರಾಚಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರಾಚಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕರಾಚಿಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯ
ಈ ಒಂದು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿ ಪಿ ಇ ಸಿ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೋದಾರ್ ಬಂದರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಈ ಪಿ ಒ ಕೆ ಮೂಲಕ ಹಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀನಾವನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೋದಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಕ್ವೆಟ್ಟ ಮುಂತಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕರಾಚಿ ನಗರ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಒಂದು ಬಂದರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ತಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾಚಿ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ವಿಮೋ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ದೇಶದ ಉದಯಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಒಂದು ವೀರತನದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕರಾಚಿಯ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರಾಚಿ ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ ನೆನ್ಪಿಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಲಿನ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹಾನಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಕಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆದಂತಹ ಮೂರೇ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಕರಾಚಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕರಾಚಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಾರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೋಡೋ ಮಕ್ಕಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇರೋನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಇರೋನ್ ದೇಶ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟನ್ನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರೋನ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ನೋಟಿಸನ್ನು ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೆ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೊ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ಕಾಸಿಮ್ ಸುಲೇಮನೆ ಇರಬಹುದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಇರಬಹುದು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಯಂಗ್ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಅಂಪೈರ್ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೋಡಿ ಐ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬ ರೆಫರಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಂಪೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಒಂದು ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲನ್ನು ಐ ಸಿ ಸಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಐ ಸಿ ಸಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲೈಟ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಈ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿತಿನ್ ಮೆನ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನವರು ಈಗ ಇವರು ಈ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲೈಟ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಐ ಸಿ ಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದನೂ ಕಿ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಈಗ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ಅಂದರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೂಡ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರಂ ರವಿ ಎಸ್ ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಐ ಸಿ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನದ ಹೆಸರೇನು ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಗಿಡವನ್ನು ನಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಎಂತಹ ಗಿಡಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರ್ತಕ್
ಅಲ್ಲಿನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲಿಸಿಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿನ ಹೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಿಗಾವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಕ್ರಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುರಿತಾಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜಾನುವಾರು ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಗೋದನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇದಂತೂ ಬಹಳ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇಂತಹ ವಿನೂತನವಾದಂತಹ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರೈತರು ತಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಾಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು ಗೋದನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆವಡು ನೋಡ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋದನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಯೋಜನ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಗಣಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸಗಣಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇದೆ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ ಇರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಗಣಿಯ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ನಿಗದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ
ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತು ಅದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋನ್ ಪೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿನ ಸಿ ಒ ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಿಯೋ ವಾರದ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರು ಇವರ ನಂತರ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೈಕಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಮೈಕಲ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಯೋ ವಾರಾತ್ಕರ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಡಬ್ಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂರೋಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಯೂರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅದನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಯುತ್ತ ದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನರ ಮೇಲೆ ಮರು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾ ಏನಿದೆ ನಾಸಾದವರು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟರು ಅದು ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಬಿಳಿಯರ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೇರಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ನೋಡಿ ಮೇರಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋರು ಮೇರಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ನಾಸಾ ಏನಿದೆ ನಾಸಾದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಪ್ಪು ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಮೆನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ನಾಸಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾಸಾ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೇರಿ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೋಟದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕೆನಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆನಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯ